അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മാളിക തറവാടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ അപ്പോൾ പഴമേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ചങ്ക് ചങ്ങായി മാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ അര നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ വീടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള അതായത് ഫ്രണ്ട് നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ചേഞ്ചൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ബാക്കി ഒരു മാറ്റവും കാര്യമായിട്ട് ഇതിന് വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു കൊലായുണ്ട് അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഉപ്പൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാന്ന് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ജനലൊക്കെ പഴയ മോഡൽ തന്നെയാന്ന് അപ്പോൾ ഡോറ് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കാം പിന്നെ കോലായിൽ നിന്ന് ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ഉടനെ ഒരു ഇടനാഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നേരെ പോയാൽ വലത് വശത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തണയുണ്ട് തണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഷെൽഫുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ടേത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്നാന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതും ഉപ്പ നിസ്കരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഖുറാൻ ഓതുന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാന്ന് ജലൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ച് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു പണ്ടേത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു ബെഡ്റൂമുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നീളത്തിലൊരു ഇടനാഴി പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു റൂമുണ്ട് അത് ഇപ്പം ആരും യൂസ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് പൊട്ടിയ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പഴയ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതവിടെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് അവരങ്ങനെ തുറക്കാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പണ്ടത്തെ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതാ റൂഫ് കണ്ടില്ലേ നൂറ് ശതമാനം മരത്തോണ്ടാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തണൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സോഫ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കയറി ഉടനെ ആർക്കെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാലൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതാ ആ ഇടനാഴി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ചെറിയ ഹാളിലേക്കാന്ന് ഇവിടെ ഒരു ടേബിളും കുറച്ച് ചെയറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഫോണും ഒരു കുഞ്ഞു വാഷ് ബേസിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഫാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നൂറ് ശതമാനം ഫുള്ള് മരത്തോണ്ടിലെ റൂഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എല്ലാ റൂമിലും നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഇനി ചൂടുകാലത്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തണുപ്പ് തന്നെയാന്ന് ഈ ഹാളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും ഒരു ബെഡ്റൂമുണ്ട് ബെഡ്റൂമല്ല ഒരു അറ അറ എന്നാന്ന് നമ്മൾ പറയുക അറിയ ഭാഗത്തൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂരൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിതാ ചെറിയൊരു ഇടയിലേക്ക് പിന്നെയും വരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ റൂമുണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും റൂഫൊക്കെ മരത്തോണ്ട ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കില്ല ഇതാ എണീൻ്റെ പടിയെല്ലാം നല്ല ഒറിജിനൽ മരം കൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും കുത്തനെയായിട്ടില്ല ഏണിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പഴയ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് കുത്തനെയായിട്ടുള്ളൊരു ഏണിയാന്ന് സൈഡൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു പിടിയാന്നുള്ളത് മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ വലിയൊരു കയറിങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കയറ് പിടിച്ചിട്ടാണ് മുമ്പൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നത് ഇപ്പം ആ കയറില്ല അപ്പം ഇതാ മുകളിലേക്ക് കയറി ഒരു നീളത്തിൽ ഇടനാഴി പോലെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ബാത്റൂമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് മുകളിലൊക്കെ കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒക്കെ പ്രാവിൻ്റെ ശല്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഓട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് റൂഫില്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ഹാളിലേക്കാന്ന് ആ ഒരു ഹാളിലൊക്കെ അയച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് മുകളിലും ഫുള്ളും റൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു കുഞ്ഞു വാഷ് ബേസിനുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല മുകളിൽ പിന്നെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലൊക്കെ പഴയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പം അതിലൊരു അറിയുന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നീ കാണുന്നത് കാഴ്ച നല്ല നാടൻ
അവസാനത്തെ ഇടനാഴിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടുള്ള ഇതാ ഒരു പഴയ ഏണിയുണ്ട് ഇതാന്ന് മൂന്നാമത്തെ നിലയിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാ കണ്ടില്ലേ അവിടെയൊക്കെ നെറ്റ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ഒരു ബൾബ് കാണാം ഇവിടെ നിന്നും ആരും വരാത്തതാണ് അധികം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ വരാറേയില്ല കുട്ടികളൊന്നും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഏണിയുള്ളത് ഏണിപ്പടികൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ കയറി ഇതാ അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള ഏണിപ്പടിയാണിത് അപ്പോൾ ഏതായാലും മൂന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പഴയ ഏണിയുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് കുറേ നാളായി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആരും കയറാത്തതെന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ റൂമാണെന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യം കയറി നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് കയറിക്കൊള്ളാനാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു കറ്റനരി പോലെയുള്ള വലിയൊരു പൂച്ച പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് കാരണം ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യം കയറി അതിന് ശേഷം ഞാനും കൂടി കയറി കാരണം അടുത്തൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പക്ഷെ പ്രാവ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ കയറിയത് പക്ഷെ പ്രാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അടക്കവാതിൽ എന്നാ പറയുക ഭാഗത്തൊക്കെ ബാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പേടിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പായി തമ്മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത് മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഇവിടെ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പണ്ടേ പഴയ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ അടുത്താണ് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ടെറസിലേക്കൊന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് ഈ ഡോറിലൂടെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നതിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പ്രാവുകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന കാണാം ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് മരമുണ്ട് ഉപ്പ നാട്ടി വളർത്തിയ അത് പിന്നെ നമുക്ക് പറകിലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്കൊന്ന് പോകാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് കുത്തനെ അത് കാരണം കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം താഴെ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പം താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഇടയിൽ ഒരു മൂലയിലായിട്ട് ഇതാ ഉമ്മൂമ്മേൻ്റെ പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടേത്തെ മരത്തിൻ്റെ പെട്ടി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റൂമുണ്ട് എന്നാൽ വേറൊരു സൈഡിലായിട്ട് വേറൊരു ബെഡ്റൂം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് അറയുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഇത് ഈ ഇടയിലാണ് തൊട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കുള്ള തൊട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പഴയ ഷോക്കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പാ ഇടനാഴിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹാളുണ്ട് ആ ഹാളിലാണ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ടേബിളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് മൂലയിൽ ഒരു ഇതാ കാണുന്നതിൽ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് ഈ തറവാട്ട് വീട്ടിലെ എല്ലാ ദിവസത്തെയുള്ള ഉച്ചയൂണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ചെമ്മി പൊരിച്ച് ചട്ടി തന്നെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മുളകിട്ട മത്തിക്കറി പിന്നെ ഇതാ ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തറവാട്ട് സ്റ്റൈലിലുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ള ഉച്ചയൂണ് മത്തി പൊരിച്ചതുണ്ട് ചമ്മത്തി പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും നല്ല വെന്ത കഞ്ഞി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി ഇതാ കിച്ചൺ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ട് അവിടെ അതിൽ കുറേ തൊട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ അരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാള് പോലെ ഉണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റൈലിലുള്ള കിച്ചൺ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഉണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പോൾ പണിത്തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത്രയും പാത്രം ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ട് കാണുന്നത് 
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ തറവാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹോം ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു പുതുമയുള്ള വീഡിയോ മാറ്റി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ